യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൈസലോട്ട് ഈശോ വിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദർശ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദർശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ യുവാവിൻ്റെയും റോൾ മോഡൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആണ് എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ച് അവൻ കടന്നു പോയ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അതിൽ വെറും മൂന്ന് വർഷം മാത്രം നീളുന്ന ഒരു പരസ്യ ജീവിതം ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ പ്രകടമായ ചില സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് യേശു പ്രാർത്ഥനയാൽ നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യേശു നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അവൻ വിജന പ്രദേശത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് നിർണായകമായ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിർണായകമായ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഗച്ചമേൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചും അവൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവൻ്റെ ജ ജന്മത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സോൾ പർപ്പസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് പോലും ഗച്ചമേൻ തോട്ടത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിയമജ്ഞരും ഫരിസയരും യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു അവർ ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഗുരോ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് ന്യായമാണോ അന്യായമാണോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് ന്യായമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോമൻ പടയാളികൾ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ തിരിയും ഇനി യേശു ക്രിസ്തു സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരുന്ന റോമൻ ഭരണകൂടത്തെ വെറുത്തിരുന്ന ഇസ്രായേൽ യേശുവിനെതിരെ തിരിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒരു കോയിൻ എടുത്ത് തന്നെ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഈ കോയിനിൽ ആരുടെ രൂപമാണ് കാണുന്നത് സീസറിൻ്റെ ആണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആണോ അപ്പോൾ സീസറിൻ്റെ ആണോ അവർ മുറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു സീസറിനുള്ള സാധനം സീസറിന് കൊടുക്കുക ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം അവനിൽ പ്രകടമായ ഒരു അവസരമാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് യേശു എളിമ നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവൻ എപ്പോഴും തന്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് താൻ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നൊരുവനാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാലത്തൊഴുത്ത് മുതൽ കാൽവരിയിലെ മരക്കുരിശ് വരെ നീളുന്ന അവൻ്റെ യാത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ യാത്ര എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷവും തന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിയാണ് അവൻ ജീവിച്ചത് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ബൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും താഴ്ത്തി മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ച് അവൻ സ്വയം എളിമപ്പെട്ടവനായി കാണപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ അടുത്തതായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് യേശു അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ നിരന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുകയും പിതാവായ ദൈവം അറിയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് കാണാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് വചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു അനുസരണത്തിൽ വളർന്നു വന്നൊരുവനായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുസരണപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു മുതിർന്നവർക്ക് അനുസരണപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരണപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കാരണം അവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിനാൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ യ
തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് അത് ഈവൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും അത് കേൾക്കുമെന്ന പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു അത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രകടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പകർത്താൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യേശു നമ്മുടെ റോൾ മോഡലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു സഹായകൻ അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്തിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇവയാണ് ദയ സ്നേഹം സമാധാനം ആത്മീയ സംയമനം സൗമ്യത സ്നേഹം വിശ്വസ്തത അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരണമേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രകടമാകുവാൻ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെ അങ്ങ് എൻ്റെ കൂടെ നിത്യം നടക്കണമേ വസിക്കണമേ അമീൻ